నాంపల్లిలో జరిగిన భారీ అగ్ని ప్రమాదానికి తొమ్మిది మంది చనిపోయారు వీరినందరినీ కూడా ఉస్మానియా మార్చుడికి తరలించి పోస్ట్మార్టం కూడా చేస్తున్నారు అండ్ ఇక్కడ ఉన్న బంధువు ఎవరైతే బంధువులు ఉంటారో వాళ్ళని పరామర్శించడానికి కూడా కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత వి హనుమంతరావు కూడా వచ్చారు ప్రస్తుతానితో కూడా మాట్లాడదా చెప్పండి ఈ ప్రమాదానికి కూడా మొత్తానికి బాధ్యులు ఎవరంటారు ఈ ప్రమాదానికి బాధ్యులు ఎవరంటారు ప్రభుత్వం ఇంకా బాధ్యులు ఎవరంటారు కరెంట్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ రెసిడెన్షియల్ ఏరియాలు ఒకటేనండి ఇక పన్నెండు నేను చెప్పా రెసిడెన్షియల్ ఏరియాలో ఏ విధంగా ఇండస్ట్రీకు అది కూడా కెమికల్ ఇండస్ట్రీకి ఇచ్చాడని నేను అడుగుతున్నా ఇవాళ ప్రాణాలు పోతే ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ యువర్ స్మాల్ మిస్టేక్ యు ఆర్ గివెన్ ఎ లైసెన్స్ టు దెమ్ లోకల్ వాళ్ళు కూడా అడిగినరు అడిగితే ఏమంటున్నారు మాకు దగ్గర పర్మిషన్ ఉందని హౌ హూ హాస్ గివెన్ ఎ పర్మిషన్ ఫ్యాక్టరీ లాగా కాళ్ళ గారి దేకిన ఎక్కడ పెట్టినారో చూడాలి కదా ఆల్ బిల్డింగ్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ ఎవరు చనిపోయినారు నేనేమనుకున్నా పొద్దున వినాయ గోన్ దేర్ ఆన్ ది స్పాట్ లేబర్ చనిపోయింది అనుకున్నా యూపీ బీహార్ వాళ్ళు చనిపోయినారు అనుకున్నా కానీ రెసిడెన్షియల్ వాళ్ళే చనిపోయినారు పాపం ఇంత అన్యాయం ఉంటుందా చెప్పండి రెంట్కున్నారు అటాళ్ళు కొందరేమో కొనుక్కున్నారేమో ఏదైనా ప్రాణం పోవడం పోవడం కానుక ఇది ప్రభుత్వ బాధ్యత వహించి ఆ కుటుంబాల మనసులోకి యాభై లక్షల లెక్క ఇవ్వాల్సింది ఐదు లక్షలు లేబర్ అమ్మా సంపేది మీదే మా మనిషి వీలు ఐదు లక్షలా అని అడుగుతున్నా యూపీ బీఆర్ లేబర్ అంటాడు కష్టానికి వచ్చిన అరే వీడు కష్టం చేసి డబ్బులు పెట్టి ఇల్లు కనుక్కున్నాడు దానికి నువ్వు ఐదు లక్షలు ఎట్లా ఇది హ్యుమానిటేరియన్ మాట అయితే కాదమ్మా మానవతా దృక్పథంతో ఇవ్వాలి వాళ్ళు వాళ్ళ కుటుంబ పిల్లలు చనిపోయినారు తల్లు చనిపోయిన రాడోళ్ళు ఇక కుటుంబం ఏం కావాలి వారికి ఉన్న సంబంధాలు ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఏం కావాలి ఇది ప్రభుత్వం ఆలోచన మేము ఐదు అంటే మనిషి వీలు ఐదు లక్షలు అయిపోయింది ఒక మనిషి చనిపోతే ఎంత బాధ అవుతుంది వాళ్ళ భార్య కానీ వాళ్ళ పిల్లలకు కానీ జీవితాంతో ఒక కొత్త మలుపు వస్తుంది కొందరు బిచ్చగాళ్ళు అయిపోతారు కొందరు ఆత్మహత్య చేసుకుంటారు దీన్ని లేక కనుక ప్రభుత్వం ఇప్పటికన్నా ఆలోచన చేయాలి అదేవిధంగా మరి చాలామంది ముస్లిం సోదరులు ఉన్నారు మా తల్లులు కానీ మా సిస్టర్స్ కానీ తప్పనిసరిగా అసదుద్దీన్ గారు ఆయన మైనార్టీ లీడర్ అంటాడు తప్పనిసరిగా ఆయన కొట్లాడి యాభై లక్షలు ఇప్పియాలి నేను చెప్తున్నాను నేను పొలిటికల్గా మాట్లాడతలేదు మానవతా దృక్పథం నువ్వు అన్ని ఇష్యూలా మాట్లాడతావు దేశంలో హిందూ ముసల్మాన్ గురించి మాట్లాడతావు నీ ఏరియాలో నీ ఓటర్లు చనిపోయింది కదా ఎలక్షన్ అప్పుడే కదా నువ్వు ఎందుకు మాట్లాడవు అని అడుగుతున్నా యాభై లక్షలు ఇప్పిస్తే నిజంగా నువ్వు మైనార్టీల సేఫ్ గార్డ్ అనుకుంటా కానీ ఏదో పోని అని అనుకుంటే అందరు బాధపడతారు అనేది నా ఉద్దేశం మేము ముసల్మాన్ భయ మేరీ కుసుసన్ అస్సస్ మేరీ రిక్వెస్టే ఆప్కే ఓటర్స్ కుర్బానీ ఓకే లడో కేసీఆర్ తే లడికే దిలావు తాకే ఆనే వాళ్ళే దినో మీద తుమ్కు యాత్ర రక్తే మై ఖాళీ పాంచ్ లాక్ దియే తో పాంచ్ లాక్ కై కై మెహర్బానీ అయి క్యారే భాయ్ ఆజ్ కల్ అపనా నాంపల్లి దర్గా కరే గై తో 1 రూపాయ దియే తో గ్యాస్ ఆప్ ఖతమ గయ తుమారా దుకాన్ అంటురు అంటురు రాలేదా మరి అన్నప్పుడు ఇయాలే 50 లక్షలు ఏం లెక్క గవర్నమెంట్ కు మీ తప్పే మీరు ఎట్లా ఇచ్చిరు అనేది నా ఉద్దేశం ఇలాంటి ఘటనలు కూడా తరచుగా ఎదురవుతున్నాయి గతంలో సికింద్రాబాద్ లో కూడా అప్పుడు కూడా ఎనిమిది మంది కూడా ప్రాణాలు సో దీనికి పర్మిషన్ మనము పర్మిషన్ తీసుకున్నట్లయితే ఎగ్జిట్ కావచ్చు ఎంట్రీ అని రెండు పాయింట్లు ఉండాలి కానీ ఎవరు కూడా ఇలాంటివి తప్పు దానికి దీనికి కంపేర్ చేయడు దే ఆర్ వర్కర్స్ కడుపు గురించి వచ్చి పని చేస్తా ఇటు పని వీళ్ళకి అది కాదు కదా దెర్ ఇస్ ద డిఫరెంట్ బిట్వీన్ దో ఇన్సిడెంట్ టూ ఇన్సిడెంట్ దట్ ఈస్ దేర్ కేమ్ ఫర్ ది వర్కర్స్ ఫర్ ఇయర్ ఈస్ దర్ ఫ్యామిలీ వాజ్ పర్చేస్ they are somebody they are staying rent somebody they are purchased the house this is not a government fault either the building gulli poyindo you all em antunaru mate gatta gulli pothe em antunaru prabhutva me kattanu engineer me the action tisukuntaru kada mari meer enduku tisukor ikkada mee tappu valla meer ichina edi permission valla jani poyaru you have given a permission so that's why you are responsible how you have given a industry in residential area that is my point you are the whole responsible how you can give a permission how electricity has given how municipal corporation has given 
this is a new thing i am adopting by the government industry should go to outside of the city industrial area you can put the industry the two chemical anything will happen this is all responsible by the government మొత్తానికి ఈ విధంగా కూడా చనిపోయిన వాళ్ళకు కూడా ప్రభుత్వం అండగా ఉండాలని కూడా ఐదు లక్షలు కాకుండా యాభై లక్షలు ప్రకటించాలని కూడా ఒకవైపు విహెచ్ కూడా చెప్తున్నారు మొత్తం ఇప్పటికే తొమ్మిది మంది కూడా మృతి చెందారు చనిపోయిన వారందరినీ కూడా పోస్ట్ మార్టం నిమిత్తం కూడా ఇక్కడ ఉస్మానీయ మార్చరికి తీసుకొచ్చారు ఈ పోస్ట్ మార్టం అనంతరం కూడా కుటుంబ సభ్యులకు కూడా వీళ్ళని అందించనున్నారు ఈ విధంగా కూడా మొత్తం కూడా అగ్నితిక ఆగుతాయి మొత్తం తొమ్మిది మంది చనిపోయిన ఒకవైపు సికింద్రాబాద్లో జరిగిన ఏదైతే ఇన్సిడెంట్ ఉందో అది మరొక ముందే అండ్ ఇక్కడ నాంపల్లిలో కూడా ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్ కావడంతో కూడా మొత్తం చుట్టుపక్కల ఏదైతే రెసిడెన్షియల్ ఉంటాయో కూడా మొత్తం కూడా కాలిపోయి కూడా అందులో ఎవరైతే నివసిస్తుంటారో వాళ్ళు చనిపోవడం చాలా దురద చాలా దురదృష్టవకారం అని కూడా ఒకవైపు రాజకీయ నాయకులు కావచ్చు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి ఇలాంటి కేవలం ఏదైతే జిహెచ్ఎంసీ పర్మిషన్స్ ఏ విధంగా ఇస్తుంది సెలర్లు అనగా కూడా అక్కడ కార్ షెడ్కి ఏ విధంగా ఇస్తుంది ఒకవైపు ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఏ రెసిడెన్స్ కట్టినా కూడా ఖచ్చితంగా ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ పాయింట్ అనేవి ఇవ్వాలి అవన్నీ అవన్నీ ఉన్నాకనే పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి ఇవన్నీ కూడా ఏమి ఫాలో అవ్వకుండా కూడా ఏదైతే రెసిడెన్స్ ఉంటుందో కింద అసలు ఆ కార్లకు సంబంధించి ఆ గ్యారేజ్కి ఎలాంటి పర్మిషన్ ఎవరు ఇచ్చారు అసలు ఈ వీటి వల్లనే కూడా ఇంత ప్రమాదం చోటు చేసి అక్కడ డీజిల్ డ్రమ్ములు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి వల్లే కూడా ఇంతటి ప్రమాదం జరిగింది ఇంతమంది కూడా ప్రాణాలు బదిలీ తీసుకుంది అసలు వీటికి అన్నిటికీ బాధ్యులు ఎవరు ఇప్పటికే వీళ్ళందరికీ ఎవరు అండగా ఉంటారని కూడా ఒకవైపు చెప్తున్నారు అండ్ ఒకవైపు సీఎం కేసీఆర్ కావచ్చు ఎవరైతే గవర్నర్ తమిళసాయి కూడా ఒక్క సంతాపం కూడా ప్రకటించిన సందర్భం అయితే కనిపిస్తుంది ఈ విధంగా కూడా మొత్తం ఒక మొత్తం కూడా ఆవేదన చేస్తూ కూడా ఏదైతే ఉస్మానే మార్చి ఉంటే మొత్తం కూడా విషాద ఛాయలు అనుకున్నాయని కూడా మనం ఒక విధంగా అయితే చెప్పుకోవచ్చు కెమెరా పర్సన్ సామతో కలిసి శిల్ప ఆర్టీవీ ఉస్మానే హాస్పిటల్ నుంచి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప